So first of all, Happy New Year to every one of you. So already in our 11th series, we will start in the new year. We will start the 12th series in the new year. And in the new year, we will add an add-on to the new year. முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை இந்த வீடியோட எண்ணில் நான் சொல்ல போகிறேன் இது வரைக்கும் என்னோடய இதில் நான் பண்ணாத ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு ஸோ ஜஸ்ட் டோன்ட் ஸ்கிப் த வீடியோ அண்ட் வாட்ச் டெல் தி எண்ட் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் வீடியோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பைரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரண்ட்லி டூயிங் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் இருக்கிறத யார் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் டுவெல்த் ஃப்ரெஷ்ஷர் இப்போ டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க ஒன்று ஒன்று பார்ட் டைம் வேறு காலேஜில் போய்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இப்போ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறவங்க லெவன்த் கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சார் ரிப்பீட்டராக நான் இருந்து படிச்சுட்ருக்கேன் இப்போ டுவெல்த் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா யாராக இருந்தாலும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த வெரி சேஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ இருக்கிற டைமில் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப 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 சேஃபஸ்டான பாயிண்ட் ஃபார் யோர் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ டூ வாட்ச் இட் டெல் தி என் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் டெக்னிக் எகெயின் எல்லோரும் இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் ஒன் டு ஒன் கால் நிறையா பேசிட்டேன் ஸோ எல்லா கால்லையும் பேசினதுக்கப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் கெட் எ ஜென்ரல் ஐடியா ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நான் படிக்க வேண்டாமா இல்லை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் சார் ஆனால் மார்க் வரமாட்டேங்குது இப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்தோட கேள்வியாக இருந்துச்சு ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ ஒரு இம்பார்ட்டன் திங் தர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் மார்க் ஃபார் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி சரியா அப்போது பயாலஜியில் மேக்ஸிமம் மார்க் ஒரு த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி வாங்குறேன்னா மற்ற ரெண்டுலேயும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வாங்கினாலே போதும் ஃபைவ் ஃபிஃப் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வாங்கிடுவா சீட் கிடச்சிரும் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எங்கே இருக்கணும்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்கு சீட் கிடைக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எல்லாத்துக்கும் சீட் கிடைக்க போகுது நம்ம எந்த ரேஞ்சில் இருக்கோம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது நம்மளோட எலிஜிபிலிட்டிக்கு எதை எய்ம் பண்ணலாம் அதுக்கான முக்கியமான விஷயம் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஸோ பயாலஜி அந்த ரெண்டு புக்கில் இருந்து தான் வரப்போகுது அதை ஒன்றி கொஞ்சம் தரவாக படித்தா த்ரீ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் வாங்க முடியும் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி எதுலேருந்து வேணாலும் வரலாம் நீ என்னதான் அதை தரவாக படித்தாலும் கொஞ்சம் வெளியில் கேட்டால் இல்லை ஈஸியாக கேட்கும் போது டக்குன்னு நமக்கு அந்த ஃபார்மில் கிளிக் ஆகலை அப்படின்னா நிறைய எரர் வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்காதுன்னு சொல்லவே இல்லை பயாலஜியில் த்ரீ ஃபார்ட்டியை ரெடி பண்ணிவிட்டு தாராளமாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளோ வேணாலும் படி ஸோ சேஃபர் சைட் ரெடி ஆயிரும் என் மைண்டும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணும் ஓகே எப்படி இருந்தாலும் இந்த என்ட்ரன்ஸில் நம்ம பாஸ் ஆயிடுவோம் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படித்தா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கரெக்டாக போட்டோம்னா போதும் நல்ல காலேஜ் கிடச்சிடும் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நம்ம மைண்டுக்கு ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் செகண்ட் சாப்டர்ஸ் ஆஃப் டுவெல்த் பயாலஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ரீப்ரொடக்ஷனில் நாலு ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கானிசம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் ரீப்ரொடக்ட் வெல்த் மூணு ஜெனடிக்ஸ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எவல்யூஷன் தென் அந்த ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மைக்ரோப்ஸ் அது இருக்குது அது போக பயோடெக்னாலஜியில் ரெண்டு ப்ரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஃபைனலாக ஈக்வாலஜியில் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் ஈக்கோ சிஸ்டம் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் ஃபைனலாக என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூ இவ்வளோ தான் உங்களோட சாப்டர்ஸ் ஸோ இந்த சாப்டர்ஸை எகெயின் பேரிங் டெக்னிக்கு நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ லெவன்த்லேயே பேரிங் பார்த்துருப்போம் அப்படி தெரியாட்டியும் பரவாயில்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ பேரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கவனி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கானிசம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இது ரொம்ப குட்டி சாப்டர் ஸோ ரெண்டே கம்பைன் பண்ணி ஒரே சாப்டராக வச்சுக்கலாம் திஸ் ஷுட் பி கம்பைன் வித் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ட்ரையாக போகும்போது ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் எல்லாமே நம்ம படித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ வென் யூ கம்பைன் இட் வில் பி நைஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேரிங் இஸ் திஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கானிசம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் எலாங் வித் எஸ் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் செகண்ட் பேரிங் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் தட் ஷுட் பி கம்பைன்ட் வித் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஃபுட்
இதில் ஒரு பேரிங்க்கு நீ ஒரு மூணு நாள் சரி ஒரு நாலு நாள் எடுத்தால் கூட முப்பத்தி ஆறு நாளில் முடிக்கலாம் மூணு நாளில் எடுத்தேன்னா இருபத்தேழு நாள் ஸோ தட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் படித்தாலும் சரி இந்த பேரிங்க்கில் படித்தா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆர் டு த மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் டூ மந்த்ஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக டுவெல்த் பொஷன்ஸை முடிச்சிடலாம் ஸோ இதையும் லெவன்த்தையும் எப்படி ரிவைஸ் பண்ணுறதுங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்ப்போம் பட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைக் பேரிங் ஸோ இந்த நான் ஒன் டு ஒன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமும் இந்த ஒன் டு ஒன் செஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் ரெண்டு எரர் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைட்லேருந்தும் வந்துச்சு ஒரு எரர் என்ன அப்படின்னா அவங்கவுங்க இன்ஸ்டியூட்ஸில் கொடுக்குற புக்ஸ் படித்தா தான் அதில் மார்க் வாங்க முடியுது அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட கொஷினாகவும் இருந்துச்சு ஸோ என்னென்னா அப்படி மார்க் வாங்கிட்டு பேரண்ட்ஸ் திட்டுறாங்க அப்படின்னாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நம்மளுக்கு என்சிஆர்டிலேருந்து தான் வரப்போகுது ஏன்னா இது நான் சொல்லலை நீங்களே உங்கள் லாஸ்ட் இயர்ஸ் என்சிஆர் நீட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாவது நீ ஒரு சாப்டரை அவங்கவுங்க இன்ஸ்டியூட்ஸ் புக்கில் படிக்கணுன்னா நிறைய மாடியூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரிஜினல் என்சிஆர்டி புக்கில் மூணு சாப்டர் முடிச்சிடலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஃபர்ஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ரெண்டுத்துக்குமே அப்போஸ் பண்ணாமல் வாட் ஆம் டெலிங்கர்ஸ் ஒரு சாப்டர் டெஸ்ட்னு சொன்னாங்கன்னா என்சிஆர்ட்டை தரவாக படி இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து சம்மரி வரைக்கும் ஒரு லைன் ஒரு டைக்ராம் ஒரு பாயிண்ட் கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் லைக் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது ஏதாச்சும் டைம் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஸ்டாஃப் எடுத்த நோட்ஸை திருப்பி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மாடியூல்ஸை திருப்பி பாருங்கள் ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்சிஆர்டிலேருந்து மார்க் வந்திருக்கணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம அந்த லீஸ்ட்டாக ரெண்டு மூணு கொஷினை எதிர்பார்த்து நீட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின் தான் வரும் நம்ம ஒரு எயிட்டி கொஷின்ஸை லூஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ டார்கெட் ஃபார் எயிட்டி ரத தன் த்ரீ கொஷின்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்சிஆர்டி ரிமைண்ட் டைம் இருந்தால் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போய்க்கும் இது ஒரு இரருன்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது சார் படிச்சுட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு திருப்பி பார்த்தா ஒன்றுமே ஞாபகம் இல்லைங்கிறாங்க ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ டெக்னிக் அஞ்சு நாள் படி ரெண்டு நாள் ரிவைஸ் பண்ண அஞ்சு நாள் இல்லை நான் போன முந்தின வீடியோஸ்லலாம் சொன்ன மாதிரி ஒரே நாளில் அந்த அஞ்சு மணி நேரம் ஒரு பயாலஜிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது ஒன் ஆர் ரிவிஷன் ஃபோர் ஹவர் ஸ்டடி இப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை அஞ்சு நாள் மண்டே டு ஃப்ரைடே வரைக்கும் படிச்சுட்டு லாஸ்ட் டூ டேஸ் ஒன்லி ஃபார் ரிவிஷன் அஞ்சு நாள் படித்த போஷனாக ரெண்டு நாள் ரிவைஸ் பண்ணணும்னா யோசிச்சு பாரு நீ அந்த அஞ்சு நாள் எவ்வளோ நல்லா படிச்சிருக்கணும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ ஸ்பீடாக ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணனா உனக்கு அந்த வீக்கெண்ட் முடியும் போதே ஒரு பவர் பேக்டாக இருக்கும் ஓகே இவ்வளோ நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த டுவெல்த் சாப்டர்ஸ் அண்ட் பயாலஜி ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அடுத்தடுத்த இது பார்ப்போம் அண்ட் இம்பார்ட்டனான அனவுன்ஸ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இது வரைக்கும் பண்ணாத அனவுன்ஸ்மெண்ட் என்னென்னா ஃப்ரீ டெமோ கிளாஸ் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் என்னடா வித்தியாசமாக ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றும் கிடையாது நம்மளோட நிறையா பேர் நிறையா சேனல் பார்க்குறவங்கலாம் சார் நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்கிறீங்க எனக்கு உங்கள் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது பட் என் பேரண்ட்ஸ் என்ன கேட்டாங்கன்னா லைக் இவர் இதெல்லாம் நல்லா சொல்கிறாரு பட் கிளாஸ் நல்லா எடுக்காட்டி என்ன பண்ணுறது இல்லை உனக்கு புரியாத மாதிரி சொதப்பிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது கடைசி நேரத்தில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சார் அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது ஒரு நியாயமான பயம் தான் ஏன்னா நான் எப்படி கிளாஸ் எடுப்பேனே தெரியாது கரெக்டாக ஸோ இந்த நியாயமான பயத்தை என்ன சொல்கிறது சரி பண்ணுறதுக்காக ஜஸ்ட் புட்டிங் அ நியூ திங் விச் இஸ் ஃப்ரீ டெமோ கிளாஸ் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து உட்காருங்க ஸோ நீங்கள் எதுவுமே படிச்சிருக்க வேண்டாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் உங்கள் குழந்தைங்க வந்து உட்காருவாங்க இல்லையா அவங்க கூட உட்காந்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் வேறு டிவைஸில் அந்த லிங்க் வாங்கிட்டு வந்து உட்காந்தாலும் சரி உட்காருங்க நான் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் டிசைட் ஸோ இதில் என்னென்னா நீங்கள் என்னோடய கோர்ஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணுறீங்க பண்ணலங்கிறது மேட்ரே கிடையாதுங்க நீங்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நீட்டில் என்ன இருக்குது ஓ பயாலஜி இப்படி தான் இருக்குது இப்படி தான் மூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு என்னால் புரிய வைக்க முடியுதுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியாகவே புரிய வைக்கலாம் அவங்க மார்க்ஸை ரைஸ் பண்ணலாம் அவங்க ஆம்பிஷனை ரீச் பண்ண வைக்கலாம் இன்னுமே ஈஸியாக ஸோ யாருக்குமே ஒரிஜினாலிட்டி ஸ்க்ரீனுக்கு அந்த சைட் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்துருந்துச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் எப்படி எடுக்க போகிறேங்கிறத பேரண்ட்ஸுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டுங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இந்த ஃப்ரீ டெமோ கிளா
என்ன சொல்கிறது என் சைட்லேருந்து நான் ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவாக பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் படிக்கும்போதுமே எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் என்ன படிச்சுட்ருக்கேனே தெரியாது ஓகே இந்த புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தால் மேபி ஓ பையன் இதை தான் படிக்கிறான் இவ்வளோ இந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு போர்டுக்கும் ஒரு என்ட்ரன்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் வாங்க நிறைய கற்றுக்கலாம் அண்ட் எனக்குமே இது ஒரு புது இனிஷியேட்டிவ் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆல் த பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அட்டன் திஸ் ஃப்ரீ டெமோ கிளாஸ் ஸோ டைம் அண்ட் லிங்க் வில் பி த்ரூ த குரூப் ஸோ யூ கேன் ஜாயின் த்ரூ திஸ் லிங்க் அண்ட் இதை தவிர உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனில் இருந்தாலும் பிகாஸ் நீங்கள் போடுற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இன்றைக்கி இதை பேசலாம் இது தான் உங்களுக்கு டவுட் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது ஸோ எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் யூ கேன் புட் இட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் பிலோ அண்ட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ரீட் அண்ட் கன்சாலிடேட் பண்ணிவிட்டு வில் டூ அ வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் அண்ட் தேங்க்யூ ஹாப்பி நியூ இயர்